नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी मंत्र या चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण या ठिकाणी पद्म पुरस्कार दोन हजार वीस बद्दल चर्चा करणार आहोत नुकतंच केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कारांची घोषणा केलेली आहे तरी आगामी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा असा हा पुरस्कार आहे दरवर्षी या पुरस्कारावरती प्रश्न वेगवेगळ्या परीक्षांना येतच असतो तर सुरुवातीला आपण पद्म पुरस्काराबद्दल माहिती घेऊयात भारतरत्न नंतर हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत याची स्थापना जी झालेली आहे ती दोन जानेवारी एकोणीसशे चोपन्नला या पुरस्कारांची स्थापना झाली म्हणजे दोन जानेवारी एकोणीसशे चोपन्नला दोन पुरस्कार स्थापन करण्यात आला पहिला भारतरत्न आणि दुसरा पद्मविभूषण पद्मविभूषणमध्ये तीन गट होते वर्ग पहिला वर्ग दुसरा आणि वर्ग तिसरा असे तीन गट सुरुवातीला होते नंतर आठ जानेवारी एकोणीसशे पंचावन्नला काय झालं राष्ट्रपतींनी एक अधिसूचना काढली त्या अधिसूचनानुसार हे जे विविध गट होते या ठिकाणी त्या गटांचं नामकरण पद्मविभूषण पद्मभूषण आणि पद्मश्री असं करण्यात आलं वर्ग पहिलाचं नामकरण पद्मविभूषण झालं वर्ग दुसऱ्याचं नामकरण पद्मभूषण तर वर्ग तिसऱ्याचं नामकरण काय झालं पद्मश्री झालं तर या ठिकाणी स्थापना लक्षात घ्या पुरस्काराची दोन जानेवारी एकोणीसशे चोपन्नला झाली त्याच दिवशी भारतरत्नाची पण स्थापना झाली आणि पद्म पुरस्काराची पण स्थापना झालेली या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर याची घोषणा कधी होते ह्या पुरस्काराची दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच पंचवीस जानेवारीला हे पुरस्कार दरवर्षी घोषित केले जातात नंतर ह्याच्यामध्ये तीन श्रेणी आहेत आपण मागे बघितल्याप्रमाणेच पद्मविभूषण पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेण्यांमध्ये हा पुरस्कार दिला जातो आता पद्मविभूषण कशासाठी दिला जातो अपवादात्मक आणि प्रतिष्ठित सेवेसाठी पद्मविभूषण दिला जातो पद्मभूषण हा उच्च दर्जेच्या प्रतिष्ठित सेवेसाठी पुरस्कार दिला जातो आणि पद्मश्री जो दिला जातो तो प्रतिष्ठित सेवेसाठी दिला जातो आता या पुरस्काराचे शिफारस कोण करतं तर पद्म पुरस्कार समिती नावाची एक समिती असते ही समिती वेगवेगळे जे नॉमिनेशन येतात त्याची चौकशी करून त्याचं अभ्यास करून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे मान्यतेसाठी शिफारस करते पद्म पुरस्कार समितीची स्थापना पंतप्रधान करतात दरवर्षी त्या पर समितीचे अध्यक्ष जे असतात ते कॅबिनेट सचिव असतात हे एक लक्षात घ्या आणि सदस्यामध्ये गृह सचिव राष्ट्रपतीचे सचिव आणि चार ते सहा नामवंत व्यक्तींचा समावेश या समितीमध्ये सदस्य म्हणून असतो आता पुरस्कार जाहीर न करण्यात आलेले वर्ष जर बघितलं एकूण सात वेळा या पुरस्कारामध्ये खंड पडलेला आहे एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर ते एकोणीसशे ऐंशी एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर एकोणऐंशी नंतर त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव पंच्याण्णव शहाण्णव सत्त्याण्णव असे एकूण सात वेळा हा पुरस्कार दिलेला नाही तत्कालीन जे काही कारणं असतील त्या वर्षातील त्यामुळे पुरस्कार घोषित करण्यात आला नव्हता नंतर अपात्र कोण आहे या पुरस्कारासाठी डॉक्टर आणि वैज्ञानिक वगळता सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामध्ये काम करणाऱ्यांसह सरकारी कर्मचारी म्हणजे जे काही सरकारी कर्मचारी असतील त्यांना हा पुरस्कार दिला जात नाही तसेच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्या असतात म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या कंपन्या असतात त्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे जे काही कर्मचारी असतात त्यांना पण हा पुरस्कार दिला जात नाही त्याला अपवाद मात्र डॉक्टर आणि वैज्ञानिक आहेत त्याच्यानंतर वितरण हे राष्ट्रपतींच्या हस्ते होतं या पुरस्कारांचं सामान्यतः मार्च किंवा एप्रिलमध्ये हे पुरस्कार जाहीर केले जातात आणि या पुरस्काराचं स्वरूप जे आहे ते राष्ट्रपती स्वाक्षरीत सनद म्हणजेच प्रमाणपत्र आणि पदक ह्या दोन बाबी त्या पुरस्कार तिंना दिला जातो कोणत्याही प्रकारचं वित्तीय मानधन किंवा कॅश या पुरस्कारामध्ये दिलं जात नाही हे एक या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे त्याच्यानंतर पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या दिवशी पुरस्कार मानकऱ्यांची नावे जी आहेत ती गॅजेट ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित केलं जातं आपण मराठीमध्ये त्याला भारताचे राजपत्र म्हणतो राजपत्रामध्ये पुरस्कार विजेत्या नामकऱ्यांची विजेत्यांची मानकऱ्यांची नावे जे आहेत ते गॅजेटमध्ये प्रकाशित केले जातात आणि एका वर्षात देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची संख्या ही एकशे वीसपेक्षा जास्त नसावी असा एक क्रायटेरिया आहे त्याला मात्र अपवाद आहेत मरणोत्तर आणि भारतीय परदेशी नागरिक आणि ओशिया वगळता ही संख्या एकशे वीसपेक्षा जास्त नसावी असं एक क्रायटेरिया त्या पुरस्कारामध्ये दिलेला आहे तर या ठिकाणी आपण पद्म पुरस्कार दोन हजार वीस बद्दल चर्चा करूयात म्हणजे थोडक्यात माहिती घेऊयात दोन हजार वीस मध्ये एकूण एकशे एक्केचाळीस जणांना पद्म पुरस्कार घोषित झाले त्यापैकी चार हे संयुक्त विजेते होते सात जणांना पद्मविभूषण जाहीर झाला सोळा जणांना पद्मभूषण जाहीर झाला एकशे अठरा जणांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झालेला आहे एकूण एकशे एक्केचाळीस पैकी तेहतीस महिलांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर बारा मरणोत्तर पुरस्कार घोषित झाले नंतर फॉरेनर एन आर आय पी आय ओ वाय सी यांना एकूण अठरा पद्म पुरस्कार घोषित झालेला आहे त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचा पुरस्कार जो आहे पद्मविभूषण जो भारतरत्नानंतर देशातील दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे तो एकूण सात जणांना हा पुरस्कार घोषित झाला त्यामध्ये 
चार जणांना मरणोत्तर हा पुरस्कार भेटलेला आहे म्हणजे पद्मविभूषण हा यावेळी चार जणांना मरणोत्तर भेटलेला आहे जॉर्ज फर्नांडिस अरुण जेटली सर अनिरुद्ध जुगनोट हे मॉरिशसचे आहेत त्यांना सामाजिक क्षेत्रातील पुरस्कार दिलेले आहे नंतर मेरी कोम छुनीलाल मिश्रा सुषमा स्वराज आणि विश्वेश तीर्थ स्वामीजी यांना सुद्धा मरणोत्तर हा पुरस्कार मिळालेला आहे तर ह्या सात व्यक्तींबद्दल विशेष व्यक्तिविशेष माहिती पण तुम्ही वाचून घेणं गरजेचं आहे याच्यावरती प्रश्न जोड्या लावायला येऊ शकतो इकडं व्यक्ती येऊ शकतात आणि इकडं त्यांना कोणत्या क्षेत्रासाठी पुरस्कार दिला असा पण प्रश्न येऊ शकतो आता मागच्या कंबाईन ग्रुप बीचा पूर्वपरीक्षा जर बघितली दोन हजार एकोणीसची किंवा त्याच्यापूर्वीच्या बऱ्याचदा जे काही पद्म पुरस्कारावरती प्रश्न आलेले आहेत तर व्यक्ती आणि त्यांना मिळालेलं कोणत्या क्षेत्रासाठी पुरस्कार मिळाला ह्याच्यावरती जोड्या लावा बऱ्याचदा प्रश्न आलेला आहे ते तुम्ही बघून घेणं खूप गरजेचं आहे आता आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रातील एकूण तेरा व्यक्तींना हा पुरस्कार दिलेला आहे महाराष्ट्रातील तेरा जणांना हा पुरस्कार दिला त्याच्यापैकी पद्मविभूषण झिरो म्हणजे पद्मविभूषण कुठल्याही महाराष्ट्रीयन व्यक्तीला यावर्षी मिळालेला नाही त्याच्यानंतर पद्मभूषण एका व्यक्तीला मिळाला ते आनंद महिंद्रा यांना व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी हा पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर पद्मश्री पुरस्कार बारा जणांना मिळाला आहे एकूण महाराष्ट्राच्या विजेत्यांचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये चार महिलांचा समावेश आहे आपण या ठिकाणी पद्मश्री जर बघितले तर खान जहीर खान बख्तियार खान यांना क्रीडा क्षेत्रातील पुरस्कार मिळाला आपले जे भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू जे होते बॉलर जे होते झहीर खान त्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे नंतर पोपटराव पवार यांना सुद्धा हा पुरस्कार मिळाला आहे हिवरे बाजार नावाचं जे त्यांनी आदर्श गाव निर्माण केलेलं आहे त्यासाठी सामाजिक कार्य ह्या क्षेत्रामध्ये त्यांना हा पुरस्कार दिला नंतर राहीबाई सोमा पोपेरे ह्या सीड मदर सीड मदर म्हणून प्रसिद्ध आहेत नंतर कंगना राणावत नंतर रमन गंगाखेडकर करण जोहर सरिता जोशी एकता कपूर आदनान सामी सैंड्रा देसा सुजा सुरेश वाड़कर सैयद महबूब शाह कुरेशी अशा एकूण बारह जनना पद्मश्री पुरस्कार महाराष्ट्र वे भेटले है तो यहाँ व्यक्तिविशेष काय कार्य है ये पुम्हें वाचण गरजे चाहिए तो ये पद्म पुरस्कार होते अपन ये थोड़क महति घ बयापैकी संपूर्ण महति कवर करना चाहिए अपन प्रयत्न के बाहर का प्रश्न येईलच असं काही सांगता येत नाही पण जे काही पद्मश्री पुरस्कार भेटलेले आहेत किंवा इतर पद्म पुरस्कारांची यादी आहे ती आपल्या आगामी अंकामध्ये सिम्प्लिफाईड चं जे काही चालू घडामोडीचं पुस्तक आहे चौदा अंक त्याच्यामध्ये ती संपूर्ण यादी मी त्या ठिकाणी देणार आहे बऱ्याचदा काय होतं की म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या राज्यातील काही फेमस पर्सनॅलिटी असतात त्यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला असतो ते सुद्धा आयोग विचारतं म्हणजे जोड्या लावायला ते प्रश्न येतातच मागच्या ह्याच्यामध्ये आपण चर्चा केलेलीच आहे त्याच्याबद्दल तरी अशा प्रकारे हे पद्म पुरस्कार दोन हजार वीसचा आपण या ठिकाणी आढावा घेतलेला आहे तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि एम पी एस सी मंत्रा चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद